ഈ ഒരു ആക്ടിങ് ഇപ്പം ചിന്നു കമ്പേറ്റീവ്ലി കുറച്ച് ന്യൂ ആണ് അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിയർലെസ്നെസ് എങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഒരു ഫിലിമിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അതും ആസ് എ ലെജൻഡ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല ബാക്കി ആ സമയത്തും അദ്ദേഹം ലൈക്ക് റെക്ലെസ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് പിന്നാലെ പോകുന്നത് ബിക്കോസ് ആസ് എൻ ആക്ടർ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഈഗർ ഹി എസ് സോ ദാറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വൺ തിങ് പക്ഷേ ഞാൻ ആക്ച്വലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ മൂവിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നല്ല പേടിച്ചിട്ടാണ് പോയിരുന്നത് കാരണം ഒന്ന് ഇത്ര സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടറാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതും പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു വളർന്ന മൂവീസിലൊക്കെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് യുനോ ലൈക്ക് നയൻറ്റീസിലെ ഫിലിംസ് ടു തൗസൻഡ്സിലെ മൂവീസിലൊക്കെ ഹി പ്ലേസ് വാസ് വെരി ആംഗ്രി സംടൈംസ് ഈവൻ ഷോവനിസ്റ്റിക് മെൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പേടിയായിട്ടാണ് ഐ വെൻറ്റ് ഓൺ സെറ്റ് ആൻഡ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ അദ്ദേഹമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഐ എം ജസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ അറ്റ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ഐ എം ലൈക്ക് എൻ്റെ കൈയൊക്കെ ഫ്രോസൺ ആണ് ആൻഡ് ദെൻ ഹി വാക്സ് ഇൻ ദ ഹോൾ റൂം ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് ഐ വിൽ സെ ഗെറ്റ് അപ്പ് ഹി കം സെറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ഹി ജസ്റ്റ് ഷേക്സ് മൈ ഹാൻഡ് ആൻഡ് സേസ് മമ്മൂട്ടി ആൻഡ് ഐ എം ലൈക്ക് സർ ആൻഡ് ദെൻ ഹി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇരുന്നു ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് എപ്പം വന്നു എന്തുണ്ട് എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ സിങ് സൗണ്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിങ് സൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് സിങ് സൗണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് തെറ്റിപ്പോയാലൊന്നും പേടിക്കണ്ട നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാക്കിന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരം നിർത്തില്ലല്ലോ വിൽ കണ്ടിന്യൂ സോ കണ്ടിന്യൂ ടോക്കിംഗ് വെരി നാച്ചുറൽ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അച്ചടി ഭാഷ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അതെ തെറ്റിയാലും നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തെറ്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ അത് തിരുത്തുവോ തിരുത്താതെയോ മുന്നോട്ട് പോകും പോലെ പോയാൽ മതി അങ്ങനെ ഹിൽ വെരി ക്യാഷ്വലി ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടിഡ്ബിറ്റ്സ് പറയും ആൻഡ് ദെൻ ബൈ ദെൻ യുവർ ആ പേടിയില്ല ഒന്നുമില്ല ആൻഡ് ദെൻ ആക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ യു ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി എ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഐ ഫെൽറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഹൗ ട്രൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഓർ അതെ ഞാൻ മാത്രം ആലോചിച്ച കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഡയലോഗ്സ് എല്ലാം നല്ല വലിയ വലിയ ഡയലോഗ്സ് ആണ് ബിക്കോസ് ആസ് എൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആ ഡയലോഗ്സിന് കുറച്ച് നീളം ഉണ്ടാകും പറയാനായിട്ട് അപ്പം ഒന്ന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു മൂവി രണ്ട് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെയുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ കാണാപ്പാടും ഇരുന്ന് പഠിക്കാണ് എൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ്സിന് പോലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അമ്മാതിരി ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ് സെറ്റിൽ അപ്പം ജിയോ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഡയലോഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡയലോഗിൽ നമുക്ക് കട്ട് പറയാം സോ ഐ എം റെഡി വിത്ത് ഇറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ അടുത്ത ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു കട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ബാക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പേജ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പേജ് ഡയലോഗ് എത്തി കട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പം എൻ്റെ നീ ഒരുപാട് നീളമുള്ള ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് എന്ത് പറയണം എന്ന് വലിയ പിടുത്തമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ലൈക്ക് കണക്ഷൻ പോയി ഡയലോഗ് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്രയും പോകും അപ്പം ഞാൻ ഇനി എന്ത് പറയുമെന്ന് വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ മമ്മൂക്കെ നോക്കി കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ മറുപടിയൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു റെസ്പോൺസ് ഉള്ളു ആണോ മനസ്സിലായെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയും കട്ട് കട്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നീളത്തിനൊക്കെ പോകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഡയലോഗൊക്കെ മറന്നു എന്ന് ഇവിടെ ഒരാളുടെ ഫുൾ ഡയലോഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പക്ഷെ ഓർമ്മയില്ല എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു പ്രോബ്ലി ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇനി എനിക്ക് മുന്നോട്ടൊരു രക്ഷയില്ല ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഹി കട്ട് ആൻഡ് ഹി വാസ് മേക്കിംഗ് മീ ലൈക്ക് എവ്രിബഡി വെരി ഈസി ആൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഈവൻ വൈൽ വി ആർ ഷൂട്ടിംഗ് ദാറ്റ് സീക്വൻസ് എൻ്റെ ഒരു ഞാനിങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം 